Що зараз би, що я відкриваю зараз дзеркала. Тільки треба спершу завести тут, щоб завод був достатній. Це годинок і механізм. Відкривається дзеркало. Це головне дзеркало. Так. Сюди але тепер треба трошки відсунути. Сонце вже вище піднялося. Там стане спостережні, бо возик був іншу побачені. Так. Так. Тепер так. Що оптимально було заповнено дзеркало? Ось, ось так. Все. Друге. Тепер спрямовується промінь туди. Трубу. Так, спрямований. Йдемо в приміщення, тільки йде моя група. Та інша група, на жаль, ми, ми не вмістимося. Будь ласка, Олександр, Максим, і на що заходимо? Будь ласка, нічого не торкайте, не витирайте пилюку. Нічого не розбайтеся. Я не група. Швиденько я включаю. Швиденько я включаю гадинний механізм. Так, один механізм тепер веде за сонцем. Ми йдемо і відкриваємо зеркало телескопа. Оксандра, йдемо, тут темнота. Багато пилюки, багато різної наукової літератури, що переміщення, а не розміщення в цей ремонт. Встаньте, будь ласка, встаньте, встаньте, будь ласка, встаньте. Відкриваємо зеркало телескопа. 30 років для того, як зеркало телескопа відкриваємо. Так, тепер світло йде, можна бачити, попадає на зеркало телескопа. Нагляньте тут. Нічого там страшного такого не має. Зеркало телескопу, видно пилюку. Нічого це буде рано. Воно не пече, будь ласка. Цю пилюку постійно ми дихаємо, не думаєте, що тут така. Так, проходимо далі. Зніміть, будь ласка, і ми зараз. Це перезарядочна кімната. Там пластинки. Друзі, стійте на місцях, я відкриваю тепер спецрогу. Відкриваю коліматорне дзеркало і півметрове камерне дзеркало. Відкриваю. Значить, оці трубі спецрогу, ешені, високоорганізаційної здатності, готові для спектральних спосережень. Йдемо туди. Так, встаньте на тому місці, встаньте. Максим, закрий, будь ласка, ці двері. Виключаємо світло. У нас стає повна темрява, або майже повна темрява. Трошки стає холодно. Але нічого, чи так. Я відкриваю дзеркало. А, там хмари, на жаль, йдуть. Бачите, йдуть хмари. Ну, нічого. Зараз ще буде видно. Ну, принаймні... Так, друзі, зараз я... Ми зможемо побачити і при хмарах Меркурії. Так, дорогенькі, давайте. Так, хто перший? Ну, Олександр, візьміть, будь ласка, ось окуляри. Будь ласка, візьміть окуляри. І дивіться ось сюди. Тут в фокальній площині телескопа видно зображення Сонця. Бачите, оце група плям, оце група плям, оце теж, а оце така точка, така більш така крупненька, оце Меркурій. Ви бачите, добре Меркурій, сонечко, одна група плям, друга плям, а це Меркурій. Чим далі він буде далі відстоювати, буде йти по диску. 7,5 години. Такий маленький Меркурій порівні з Сонцем. Маленький, маленький. Так, будь ласка, наступний. Хто там? Так. Що там, будь ласка? Ось. Ото Меркурій. Меркурій, а це плями. Одна друга. А це все Меркурій. Очка, а у тебе окуляри є, так? Ну, кругленький, Меркурій. Через одні плани. Низька сонячна активність. Тільки дві групи плям видно. Ну, і на фоні видно Меркурій. Так, будь ласка, проходьте. Тільки, друзі, нічого там не трокайте, нічого не крутіть. Як вона там є, хай так вже й буде. Ось, значить, видно сонце, плями. Ось Меркурій. 
Видно, что рухается разом с солнцем, значит, это действительно группа, очень тонкая структура, значит, видно. Ну, непогано зараз разделение, до речі. Так, так, все, наступный кто там еще? Савилов? Савилов. Так, так, конечно, можно. Проходите. Сергей, давайте, давайте. Окуляры. Окуляры. тут место. Окуляры у якого? У Александра. А, окуляры. То прилад скрещенной дисперсии, градка плюс призма, створюють ось зображення зразу всієї видимої області. Бачите, вот такие, там лінії є такі певні, темні. Вот. Ні, так, так, ні. Не, так, так, так. Треба, треба без якомусь Спалок режимі. Ніякого. Треба якомусь режимі такому. От. І от, це самі натуральні кольори, які тільки є в природі. Насправді, все, що ми спостерігаємо тут на землі, це мішанина таких кольорів. Ось от, от такі кольори. Вот. Ну, это не расфокусованный, фокус а там дальше находится, фокус mm -hmm. находится в глубине. А это расфокусованный спектр, и, значит, смогли, mm -hmm. значит, mm -hmm. значит э, когда только на Солнце появляется, например, спалах, вот я специалист по спалах, как как раз это для меня основные такие объекты спостережения, мы моментально открываем, значит, наши значит, кассеты, кассета здорова, видите, какая такая пластинка. Таких ПЗС матриц нигде нет. Открываем кассетную часть, кассету заставляем туда. Это все делается очень быстро, спалах триває несколько минут, нужно встигнуть в шторку, там налаштування, делаем певную экспозицию, наводим самое яскравое место, на которое цикаве, шторка, кнопка и делаем экспозицию. Любые друзья, так, так не делают уже 20 лет назад. Нет такого инструмента, который работает с пластинками. Но у нас, яка перевага, что нигде нет таких великих фазовых матриц. Мы на такую пластинку тысячи спектральных линий сразу снимаем. Линии фотосферы, хромосферы, короны. А никто этого не может сам. И поэтому наши данные из нашего инструмента до сих пор публикуются, ну, данные анализа, публикуются в международных журналах. Значит, остання стаття на эту тему опубликована, но я думаю, что не остання в этом году, в 2016 году. Остання диссертация опубликована, защищена в 2013 году и так далее. То есть инструмент, мы нашли свою такую нишу, в которой мы работаем. Вот. Значит, потому что много спектральных линий одночасно спостерегать, это очень важно. Прояви активности, это такие, значит, они возникают в магнитных структурах, типа магнитных дерев. А значит, магнитные дерева, как всякие дерева, они имеют, знаете, такую высотой разную структуру, такую своеродную. Если это одна спектральная линия, это значит, что, скажем, дерево срезать на одном каком уровне. Когда мы дерево срезаем, мы делаем пеньок на каком уровне, чи можем мы найти однозначно, что внизу там, где коріння, и что там, где крона, не сможем. А вот когда много спектральных линий, то можно очень много спостерегать разных таких там, тонких эффектов, которые значит, не поддаются значит, ну, такому, анализу ничем чином. Так, теперь я покажу вам сам спектр оригинальный. И чи есть магнитные поля в плямах, вы сейчас пересвечитесь. То есть эффект взаимно. Как спостерегать эффект взаимно в солнечных плямах. Наша обсерватория, одна из четырех обсерваторий света, где регулярно меряются магнитные поля 
в ядрах великих плям. Значит, меряется по эффекту Зеймана. Я сейчас навожу значит, пляму сюда и эффект Зеймана я вам покажу. Там вы пометили, что кроме значит, Меркурия еще есть группа плям біля центру. Вот сейчас побачим, мы пересвечимся, что там есть магнитное поле. Ставлю паразиционную оптику перед щелиной, входной щелиной лямна на 4, а за входной призма Велестона. Они расщепляют промень. Вот. И по спектру мы эту щелевую линию шукаю и залезу, чтобы, чтобы увидеть там эффект Зеймана. Вот, вот эффект Зеймана сейчас я вижу. Расщепление спектральных линий. Ну, видно, линия расщепилась. Так. Значит, первый всегда я за кресло доследника Александра. Значит, я навожу спереднему. Значит, сидайте, пожалуйста. Значит, сидайте и дивитесь прямо в этот окуляр. Дивитесь. Значит, там находитесь. Скажите, что вы там видите. Бачу зеленую вертикальную смужку. Бачите? Да. Зеленая вертикальная смужка. И она порезана там такими тонкими линиями, горизонтальными. Вот, смотрите, я сейчас навожу на, на певное положение на Солнце. Значит, э, и посмотрите, как себя ведет одна из горизонтальных линий. Там линия с высокой магнитной чутливостью. Ну, сейчас они еще не расщеплены, а сейчас я наведу, чтобы они расщепились. Только тут надо мне снять будет оптику позиционную. Сейчас я... Бо я не могу так побачить. Вот. Вот в таком ага, положении. Расщепила, да? На две. Одна из линий, она ниби, значит, разделилась на две. Ну, вот по величине все разделили. Что что? Ну там они трошки все разъехались. Да, там они, они, они все чутливы до магнитного поля, но просто одна особенно чутлива. И вот по этому величине расщепления, в линии с великим, великим фактором Ланде, как раз можно вымерить величину есть... магнитного поля. Регулярные такие вымерения, они имеют науковый интерес, потому что эти... Дані, значит, является, с ними коррелируют изменения приземной температуры. Вот в чем справа. Так, вот, сейчас я, Александр, я сейчас веду, смотрите еще раз, я вам сведу, чтобы картина, а ну, сейчас ага, не маю. А, а теперь смотрите. И снова разошлись. Где-то ага. она снова промелькнула. Там две таких, в каких две линии. Александр, правильно, что там две на самом деле таких линии. Молодец. Ну вот она имеет навыки доследника. Молодец, Александр. Так, значит, седая, заслуженный, досвеченный спостерегач Сергей Савилов. Украина. Так, секундочку. Сергей Савилов. Значит, вертикальный порядок, это 43-й порядок спектру. Там видно горизонтальные спектральные линии, это линия залеза. Пока что плями нет. Теперь я сейчас наведу на пляму. На область плями наведу сейчас я. Где-то тут область плями. Чи видно расщепление спектральных линий? Где-то оно там мало появилось. Да, 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 но оно так ходит. Оно появилось. Я, я специально вожу, чтобы для контраста. Есть, угу. нема. Нема. Угу. Теперь где-то оно должно где-то появиться. Ну, оно появилось и... Да, оно так быстро. Чекай, 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 чекай. Сейчас я наведу, чтобы ты сразу увидел. Видите тут. Так, возникла. Бачу, одна из горизонтальных линий, там особенно одна, добрый видно, она расщепилась на две, на две такие линии. Ну, не mm -hmm. тремтит все, правда? Так же, да? Ну, так. Але, але має быть видно. Mm -hmm. Пляма это не очень велика. Это как бы пляма такая велика была, раз в два-три больше, там было бы лучше видно. А ну, еще раз я подвесу. Mm -hmm. Ну, видно, вот, видно, видно расщепление. Для профессионала вот, такой эффект достаточно. Можно померить и начать. Так, Максим, посидай, пожалуйста. Угу. Значит, горизонтальные линии видно такие. Угу. Зелена, зелена смужка такая, вертикальная, и там горизонтальные линии. Да. И одна из линий, там две пары линий, нижняя из тех двух, если бы я центр, она расщеплена. Видно, что угу. видно? Я звожу. Да. Нема. Так? Угу. А теперь где-то там оно мало появиться. Ну, можно подправить сейчас, раз я подправлю. Значит, это эффект Зеймана. Эффект возникает из-за того, что дія магнитного поля на заряженную частинку, включающую электрон атомы, описывается силой Лоренца. А величина силы Лоренца зависит от того, как рухается электрон, за или против годинниковой стрелки. И вот виявляється, что для тех, 
Зараз я наведу тобі ще раз. Для тих е, рухів, які за годинникою стрілкою і проти, там електрон то віддаляється від ядра, то навпаки вдавлюється в ядро. Получається розщеплення атомних термів. І це розщеплення атомних термів ві візуалізується як розщеплення спектральних ліній. І це можна спостерігати. І по ньому мірити магнітне поле. Оце зараз, Максим Кутинович, зараз я звів. Нема? То, mm -hmm. Так є. От. А тепер саму знамениту лінію Аш-Альфа я покажу. Червону лінію. Yeah, можна? І міряється активність. Ви, ви хочете? Yeah. Ну, я вам покажу, але тільки ви не зможете нічого. Ну, по по зможете, подивитесь. Зможу. Подивитесь, зможете. Але, чекайте, я вам зараз наведу. Так, так, так. Десь... Значить, пляма, пляма десь, де вона пляма, десь, так, 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 от тут, от тут пляма і от поляційну оптику поставив, лям на 4 поставив, от там, має бути, от, от видно трошки розщеплення вас, чуть-чуть угу. видно, тепер, тепер я звожу, і давайте я зведу, о, вони стали лінії такі сингледні, о, тепер, тепер, о, тепер, тепер знову, оце це, ну так, я їх колись на фотометрі так, років так, 20 так. тому на пластинках дивився угу, ці угу, лінії. Угу. Ну так, це таке, таке річ. Просто вживу ніколи на цьому спектрографі ага. не бачив. Значить, друзі, коли ведуться спостерігання на цьому інструменті, значить, яка основна задача? По-перше, помірити магнітні поля у крупних плямах. Для цього є спеціальний ланшифтер. Значить, ось такий рамка, де нанесені поділки де кут відхилення значить, цих компонент, сіпа компонент, центральна ціпі або квай сігма, воно, значить, величина зміщення вимірюється шляхом повороту плоскопаралельної пластинки. Плоскопаралельна пластиночка, вона, значить, зводить сігма і компоненти, і величина кута ми міряє магнітне поле. Це раз, значить, величину магнітного поля. А два, це коли виникає сонячний спалах, Видимі в лінії Аш-Альфа, а для Аш-Альфи служить спектрогіроскоп. Дуже древній, але потрібний пристрій, який дає зображення всього Сонця в світлі лінії Аш-Альфа. Включається спектрогіроскоп, стрибує резинка, тому що вона не, 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 не зовсім зараз, і значить, дає тоді розвертку зображення Сонця. Ну, це, це можна все значить, відрегулювати. Зараз просто... Так. Крутиться шкіл, і значить, сонце, зображення Сонця розгортається в світлі лінія Шальфа. І там, де виникає спалах на Сонці, значить, ми ту область починаємо спостерігати. Яким чином? Значить, е основний телескоп і цей допоміжний, вони з'юстовані. Якщо тільки ми ставимо хрест в сонячний спалах, він маленький сонячний спалах, тут, то він там з'являється на фініші лині. І тоді зразу можна значить, тут знімати спектри Сонця, з високою спектральною роздільною здатністю. Роздільна здатність цього інструмента лямда на дельта лямда 200 тисяч. Видимі області спектру це 200 тисяч. Це досить висока спектральна роздільна здатність. От, а спектрограми, які тут отримуються, вони, я ж кажу, що до цих пір мають наукове значення. У всьому світі мода наукова до того призвела, що перейшли на ПЦС матриці які зразу мають Значить, вихід на комп'ютерний запис і аналіз даних. От. Але матриця це дві-три спектральні лінії реєструються. Тут же зразу тисячі спектральних ліній. Зараз ми підемо, значить, там ми пили каву. Я покажу спектрограми, там тисячі спектральних ліній. Там одна спектрограма може бути анізована рік, два, десять, двадцять, багато років. Так, друзі, подивіться, чи, чи перемістився Меркурій.